ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சந்திநாதன் ஒரு ஷாக்கிங்கான அப்டேட் என்ன அப்படின்னா ரஷ்யாவில் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி கோர்ஸ்லேருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க விருப்பம் இருந்தால் திருப்பியும் ஃபஸ்ட் இயரில் புதுசாக ரீ அட்மிஷன் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் இதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரீசன் நம்பர் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனஃப் அட்டண்டன்ஸ் இல்லை ரீசன் நம்பர் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அகாடமிக் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகாடமிக் டெப்ட் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பருக்கு இத்தனை பீரியட் ஆஃப் கிளாஸஸ் லெக்சர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கணுங்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலை இந்த ரெண்டு ரீசன்னால் அவங்கள வந்து நாங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் வேணும்னா அவங்க ரீ அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ த ஹிண்டுவில் தான் இந்த அஃபிஷியலான நியூஸ் வெளிவந்திருக்கு மாஸ் எக்ஸ்பர்ஷன்ஸ் இன் ரஷ்யன் யூனிவர்சிட்டி கில்ட் அவர் மெடிக்கல் ட்ரீம்ஸ் ஸோ எங்களோட மருத்துவ கனவை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்கு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலர்ஜ் ஃபினான்ஷியல் கெயின் பை யூனிவர்சிட்டி ஸோ யூனிவர்சிட்டிக்கு ஃபைனான்ஷியலாக கெயின் கிடச்சிருக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களோட படிப்பு பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வென்ட் டு ரஷ்யாஸ் பாஸ்கிர் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கிர் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி டு ஸ்டடி மெடிசின் ஆர் நவ் ரிட்டர்னிங் டு இந்தியா ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு இஷ்யூ ஒன்று அட்டண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு போதுமான அளவு இல்லை ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் பேக்லாக்ஸ் பர்டிகுலர் பேப்பரில் தேவையான லெக்சர்ஸ் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணல அட்டன் பண்ணல அப்படிங்கிறது பட் இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரீடு பேராசை பணம் பேராசை பிடிச்சி தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ யூனிவர்சிட்டி நோட்டீஸ் ரிட்டன் இன் ரஷ்யன் ஆன் ஜூன் நைன்த் இந்த ரீசன்லாம் சொல்லி ஃபெயிலியர் டு ஃபுல்ஃபில் தர் ஆப்ளிகேஷன் டு கான்சியன்ஸ்லி மாஸ்டர் த எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் அண்ட் கம்ப்ளீட் த கரிக்குலம் ஸோ கலி கரிக்குலமை கம்ப்ளீட் பண்ணல அட்டண்டன்ஸ் பற்றல அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்கங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆல் ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் அசோசியேஷன் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெலிபரேட்லி அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா என்எம்சியோட ரூல்ஸ் படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்கிறாங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் தான் அவங்க எம்பிபிஎஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் வேறு யூனிவர்சிட்டிக்கு அவங்களோட ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட் அந்த இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயர் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா ஸோ மகாராஷ்டிராலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே அட்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மைனர் இஷ்யூஸ் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸை காரணம் காட்டி எக்ஸ்பெல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்டூடெண்ட் ஆடட் வி ஆர் நவ் ஆஸ்க் டு டேக் அட்மிஷன் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் இயர் அவங்க தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இனஃப் அட்டண்டன்ஸ் இல்லை லெக்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால திருப்பியும் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து அட்மிஷன் போட்டு படிங்க அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த எக்ஸ்பல்ஷன் நோட்டீஸ் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மெடிக்கல் ட்ரீம்ஸை கொலாப்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இதில் அம்பிகா அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்அஃபிஷியல் ஹெட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்டேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரலை அப்படின்னு ஹிண்டு பேப்பரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு எங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு ரிட்டன் பண்ணுறத விட வேறு வ வேறு வழி இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் எங்ககிட்ட செல்ஃப் எக்ஸ்பல்ஷன் நாங்களே நாங்கள் எக்ஸ்பல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற லெட்டர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி அப்படி செல்ஃப் எக்ஸ்ப எக்ஸ்பல்ஷன் நோட்டீஸ் நாங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா எங்களால் கண்ட்ரிக்கு திரும்ப போகவே முடியாது அப்படின்னு மிரட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆல்ரெடி நாங்கள் செலவு பண்ணிட்டோம் இப்போ திருப்பியும் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த
போய் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன எப்படி வந்து அகாடமிக் கேலண்டர் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எவ்வளோ அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நம்ம வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒன் இயர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பரில் அந்த அகாடமிக் கரிக்குலத்தை கவர் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பீரியட் அட்டன் பண்ணணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணினால் மட்டும்தான் நம்ம எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் மாட்டிக்காமல் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நம்ம கோர்ஸை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லலாம் அதனால் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இந்த இன்சிடெண்ட் கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வருஷ ஃபீஸ் நாலு லட்ச ரூபா இந்தியாவில் கம்பேர் பண்ணும்போது பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி பிரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் போய் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பே பண்ணுற ஃபீஸை விடவே டியூஷன் ஃபீஸ் கம்மி தான் பட் ஸ்டில் சாப்பாடு தங்குற இடம் ஃப்ளைட் சார்ஜு இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடும்னு வச்சுக்குவோம் பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்க போகிறோம் அப்படி படிக்க போகும்போது அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம கண்டினியூவாக கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த நியூஸ்லேருந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ நம்ம யூனிவர்சிட்டி சேர்கிற வரைக்கும் தான் சாரி யூனிவர்சிட்டியில் போய் அட்மிஷன் போடுற வரைக்கும் தான் ஏஜென்ட்ஸோ கன்சல்டன்ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது அட்டண்டன்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளை நாம தான் பார்த்துக்கணும் அது பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்காதுங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்டேட்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிய உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸை நம்ம இங்கே வந்து குறை சொல்லலை குற்றம் சொல்லலை இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கு உங்கள் குழந்தைங்களை அனுப்ப நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரினில் போய் படிக்கிற படிக்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் பர்ஃபெக்டாக அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணணும் அட்டண்டன்ஸ் கொஞ்சம் கூட லேக் ஆகக்கூடாது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் அஸ் அட்டண்டன்ஸ் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த லெக்சர்ஸில் இத்தனை லெக்சர்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணினா தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத முடியும் எக்ஸ்பெல் பண்ண பட மாட்டீங்க அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணினா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராமல் நம்மளை நாம் பாதுகாத்துக்கலாம் all the best best of luck god bless you thank you